ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രുതി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ബിസി ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും റിലേറ്റീവുമായ മീത്തയാണ് മീത്തയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററുടെ ആവശ്യമില്ല ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സോക്കിങ്ങും വേണ്ട പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആൽക്കഹോളിൽ സോക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് കാണിക്കാം ഞാനിത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നല്ല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പോലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താമസിക്കാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം എന്ന് ഒരു മസ്റ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പ്രൂൺസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് പ്രൂൺസ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ബ്ലാക്ക് റൈസൻസ് ആപ്രിക്കോട്ട് മാംഗോ കിവി ചെറി ക്രാൻബെറി ഡേറ്റ്സ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ നട്ട്സിൻ്റെയും അളവ് ഒരിക്കലും ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ നേർ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാ ഇത് മിക്സ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം പോയി അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടും ഞാൻ ഇതതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഈവൻ്റ്ലി ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും കാരണം ഞാൻ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ നട്ട്സ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാഷ്നട്ട് ആൽമണ്ട് പീനട്ട് പിസ്ത വാൾനട്ട് ഈ നട്ട്സ് എല്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു ജാതിക്കയുടെ പകുതി ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈസസ് ആണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതെന്തായാലും മറക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റമ്മിന് പകരം വിസ്കിയോ വൈനോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ചാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റും വേണം ഞാൻ ജ്യൂസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ മൈദ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അത് അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഫുൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി എടുക്കും ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വൈറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഓറഞ്ച് പോർഷൻ മാത്രം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബോയ
നമ്മളിങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ സോക്കിയാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ നല്ല പോലെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം എപ്പോഴും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി വിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ലപോലെ ബോയിൽഡായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലേക്ക് എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസും ആൽക്കഹോളും എല്ലാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ നിന്ന് നല്ലപോലെ തണുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിവിടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് അലീച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവും പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവും അപ്പം അത് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പഞ്ചസാര എല്ലാം മലിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നനഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ അത് കരിഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ സിറപ്പ് നല്ല പോലെ ബബിൾ ചെയ്ത് വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് നല്ല പോലെ ബബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ബാക്കിലേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തേക്കൊക്കെ തെറിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കേക്കിന് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല കളർ കിട്ടും ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളറിലെ കേക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാഫ് ആവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് തന്നെ ധാരാളം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ ഡാർക്ക് യെല്ലോ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആവുന്നിടം വരെ നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും ബട്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് തട്ടിയിടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക
അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ബാച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ചേർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മുട്ടയുടെ യെല്ലോയും പിന്നെ വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കുള്ള ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കും കേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കേക്ക് നല്ല ഡെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ നല്ലൊരു റിച്ച് ആൻഡ് ഹെവി കേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനലൈസൻസ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് വാനലൈസൻസ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനലൈസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ തണുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു കളറ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും മുട്ടയൊക്കെ പിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ ഇത് ശരിയാവോ എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാം ആ ഒരു കേക്കിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ പൗഡർ അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിത്തവിയോ വേണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിലാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പോയി സെറ്റിലാവും അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കാനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും ഈവൻലി ഫ്രൂട്ട്സും നട്ടും എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കേക്കായിരുന്നു ഈ പ്ലം കേക്ക് അഥവാ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് 
കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കേക്കാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കേക്ക് കുറേ കൂടെ ഹാർഡൊക്കെയല്ലേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ടെൻ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ബട്ടറിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബേക്കിംഗ് ടെൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടെൻ നല്ല പോലെ ബട്ടർ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബട്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടറിൻ്റെ അംശം കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് തടവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബട്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ബട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പാച്ച്മെൻ്റ് പേപ്പർ അഥവാ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും കൂടെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കും ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ സൈഡ്സിൽ വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ബേക്കിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്ന കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും മുകളിൽ വശം ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല പോലെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററാണ് മറ്റേ സാധാരണ കേക്ക് പോലെ നല്ല ലൂസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല തിക്കാണിത് ഞാൻ ഇനി ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് സൈഡ്സിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മറ്റ് കേക്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പോലെ സ്പ്രെഡ് ആയി പൊക്കോളും പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്കിന് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയത് കാരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ നല്ല പോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ റിംഗ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ പൊതുവെ ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇടാറില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കുക്കറുടെ വാഷറും വിസിലും ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളാൻ പാടില്ല കാരണം നല്ല ചൂടായിട്ടായിരിക്കും കുക്കർ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി പഴയ കുക്കറാണ് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറുടെ അടിയിൽ കുറേ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ കറുത്ത അടയാളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഴയ കുക്കറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം നല്ല കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെന്തോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്യൂവർ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ആയാലും മതി എന്നിട്ട് എൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അഥവാ അതിൽ മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റും കൂടി എടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈമിന് ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും വരും കേക്ക് നല്ല പോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം കേക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ബിഗ്നർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് ട്രൈയിൽ തന്നെ ചെയ്തപ്പം ഇത് എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷനോടെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാൽ പോലും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കണം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം മേരി ക്രിസ്മസ്